Corona-Streit. Die Kritik von Innenminister Nehammer an der rot-grünen Stadtregierung reißt nicht ab. In der ZIP 2 legt er heute nach. Schichtwechsel. Dort, wo Mitarbeiter der Post wegen des Virus ausgefallen sind, springen Soldaten ein. Zum vielfältigen Assistenzeinsatz des Heeres ist Verteidigungsministerin Claudia Tanner Gast im Studio. Und ausgeraucht. Ab morgen sind Mentholzigaretten in Europa verboten. Der Geschmack überdeckt laut EU-Kommission den Tabak viel zu sehr und verleitet zum Rauchen. Guten Abend, ich begrüße Sie zur Nachtausgabe der Zeit im Bild, die wir heute wieder mit dem Streit zwischen dem türkisen Innenministerium und der rot-grünen Stadtregierung in Wien beginnen. Bürgermeister Ludwig hat heute das Vorgehen seiner Behörden verteidigt. Innenminister Nehammer noch mehr Kritik daran nachgelegt. In Wien werden Corona-Erkrankte von Gesundheitsbehörden befragt, nicht von der Polizei. Innenminister Nehammer reicht das nicht. Wenn das Gesundheitsministerium schon Wien unterstützt, wenn die AGE schon Wien unterstützt, wenn man eben sieht, dass es hier eine Häufung von Neuinfektionen kommt, dann kann ich mir bei Weitem nicht vorstellen, warum es ein Problem sein soll, dass die Polizei mitwirkt dabei, Infektionscluster schnell zu identifizieren, Ketten der Infektion zu durchbrechen. In zwei Verteilzentren der Post in Wien und Niederösterreich sind mehr als 130 Mitarbeiter positiv getestet worden. Wiens Bürgermeister weist die Kritik am Vormittag zurück. Wir arbeiten mit dem zuständigen Bundesminister und das ist der Bundesminister Anschober sehr gut zusammen. Gesundheitsminister Anschober von den Grünen versucht jetzt zu vermitteln und lädt das Innenministerium zur nächsten Arbeitssitzung zum Infektionscluster ein. Ja, in der Corona-Krise hilft auch das Bundesheer, wo es kann und wo es gebraucht wird. Zumeist im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an Grenzen, aber auch in Lebensmittellagern und neuerdings in Paketzentren der Post. Das hat es so noch nicht gegeben und ein Novum in der Geschichte der Zweiten Republik ist auch die Einberufung der österreichischen Miliz. 14 Tage lang haben sich die Milizsoldaten auf ihren Einsatz vorbereitet. Auf dem Lehrplan Selbstverteidigung, Waffen- und Schießdienst sowie rechtliche Grundlagen des Dienstes an der Grenze. Insgesamt 13 Jägerkompanien wurden erstmals einberufen. Also im Zivilberuf bin ich Raufankehrer ähm, und ich finde das ähm Ehrenvoll, mein Land zu dienen äh, zu dürfen. Ja, und ich bin gern da. Wenn man für die Miliz sich entscheidet und dafür unterschreibt, dann muss man damit rechnen können, dass irgendwann einmal der Ernstfall eintritt. Andererseits hat sich die Sinnhaftigkeit des Einsatzes mir noch nicht so ganz erschlossen, muss ich mal sagen. Ja. Die rund 1400 Milizsoldaten sollen die bereits verlängerten Grundwehrdiener ablösen, sowie einige Berufssoldaten, damit diese wieder neue Grundwehrdiener ausbilden können. Das Aufgabengebiet der Milizsoldaten reicht vom Grenzeinsatz, wo Einreiseberechtigungen überprüft werden, bis zur Überwachung kritischer Infrastruktur. Ungewöhnliche Arbeit verrichten seit Sonntagabend rund 100 Grundwehrdiener und Berufssoldaten. Sie übernehmen die Aufgaben der 150 Postmitarbeiter und ebenso vielen Leihmitarbeitern, die nach dem Bekanntwerden von rund 80 Corona-Fällen in Heimquarantäne geschickt worden sind. Man hat halt den ganzen Tag mit Backel zum tun und steht meistens am Förderbandel und tut die Backel entweder aus die Container aus oder schlichtet sie wieder ein. Das Bundesheer soll in der Logistikzentrale in Niederösterreich noch bis Ende Mai kostenpflichtig aushelfen. Die Milizsoldaten sind vorerst bis Ende Juli im Einsatz. Und in unserem Landesstudio in St. Pölten sind wir jetzt mit Verteidigungsministerin Claudia Tanner verbunden. Schönen guten Abend, Frau Ministerin. Grüß Gott. Frau Ministerin, als die Mobilmachung der Miliz im März beschlossen wurde, war das gesamte Land im Lockdown. Mittlerweile sind die Zahlen stabil und auch die Situation an den Grenzen, die entspannt sich. Also wodurch ist dieser Einsatz jetzt noch gerechtfertigt? Alle Einsätze des österreichischen Bundesheeres sind strategisch geplant und werden auch so durchgeführt. Die besondere Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es notwendig gemacht, insbesondere eine historische, noch niemals getroffene Maßnahme, nämlich die Teilaufbietung der Miliz vorzunehmen. Und dem vorgeschalten war ein Aufschubpräsenzdienst. Das heißt, 2318 Grundwehrdiener, die eigentlich mit Ende März abgerüstet hätten, haben 
haben wir verpflichten müssen, zwei weitere Monate zu bleiben. Und daran angeschlossen eben jetzt der, der Einsatz der Milizsoldatinnen und Soldaten, der unbedingt notwendig ist, um die Durchhaltefähigkeit des österreichischen Bundesheeres auch sicherzustellen. Warum ist das so? Es sind zum jetzigen Zeitpunkt über 4000 Soldatinnen und Soldaten im In- und im Ausland im Einsatz. Immer dann, wenn wir von den Sicherheitsbehörden äh, gerufen werden oder von den Gesundheitsbehörden, dann sind wir bereit für den Assistenzeinsatz. Darüber hinaus sind ja auch Unterstützungsleistungen notwendig geworden in den verschiedensten systemkritischen Bereichen. Äh, Frau Ministerin, Sie bei einem Schaltgespräch zu unterbrechen, ist furchtbar unhöflich, aber ich muss Sie um ein bisschen äh, kürzere Antworten bitten, damit wir das äh, vermeiden können. Äh, kommen wir zum Bundesheereinsatz in Postverteilzentren. Die Post ist ein börsennotiertes Unternehmen. Ist es vertretbar, dass Soldaten des österreichischen Heeres, jetzt zugespitzt formuliert, für wenig Geld Pakete für Amazon schlichten? Wichtig zu betonen ist das eine, dass es sich bei der Post um einen, um einen System, äh, durchaus systemkritischen Bereich auch handelt, so wie das zu Beginn der Corona-Krise auch beim Lebensmittelhandel der Fall war. Jede dieser Unterstützungsleistungen ist selbstverständlich äh, zu bezahlen. Das ist ganz klar, das gilt für die Post, so wie es auch für den Lebensmittelhandel der Fall war und auch für die Pharmaunternehmen, die wir auch im Zuge der Corona-Krise äh, logistisch unterstützen mussten. Ein junger Grundwehrdiener hat über die sehr behelfsmäßig hergerichtete Garage gepostet, in der die Soldaten in Hagenbrunn untergebracht sind. Die Wochenzeitung Falter spricht da von mangelnden sanitären Bedingungen. Was sagen Sie dazu? Das Allerwichtigste ist die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten, insbesondere auch die medizinische. Mir war es wichtig, mir vor Ort auch die Unterbringung anzuschauen. Das eine ist richtig. Es ist eine Kaserne und eine Halle, in der unsere Grundwehrdiener mit entsprechend notwendigem Abstand untergebracht sind. Auf Feldbetten, das ist alles in einer, in einer Kasernenumgebung, die insbesondere auch die medizinische Sicherheit garantiert. Das sind immer auch die Gruppen von vier oder sechs äh, Soldaten, die dann auch gemeinsam im Einsatz eben äh, bei der Post äh, sind. Äh, wie gesagt, ich habe mir das vor Ort angeschaut. Eine Frage jetzt noch, die sich viele junge Männer stellen, die volljährig sind, ist, wie es mit der Musterung äh, weitergeht. Wie wird das ausschauen, wenn das ab 2. Juni wieder anläuft? Wir mussten aufgrund der Corona-Krise aus gesundheitlichen Standpunkten eben die Stellung aussetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt vorgelagert, schon am 25. Mai, werden diejenigen zur Stellung gebeten, die eine Erstuntersuchung bereits hatten. Und wie Sie richtig sagen, am 2. Juni beginnt es unter Einhaltung selbstverständlich aller notwendigen Sicherheits- und Hygienevorschriften. Sind wir bereit, jetzt wieder eben die Stellung aufzunehmen? Ministerin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und einen schönen Abend noch. Frankreich und Deutschland wollen ein europäisches Hilfspaket mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro schnüren und dabei auch Schulden machen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist einer der wenigen Regierungschefs, von dem dazu heute Ablehnung kommt. Wir wollen Staaten wie Italien, Spanien oder Frankreich, die von der Krise hart getroffen wurden, unterstützen. Aber unser Zugang ist, dass wir mit Krediten helfen wollen und nicht mit einer Vergemeinschaftlichung von Schulden. Richtig viel Geld für die Wissenschaft gibt es immer nur dann, wenn man sie gerade dringend braucht. Bei der Suche nach einem Mittel gegen Corona ist das jetzt so. Etliche Staaten, aber auch Stiftungen haben Milliarden in die Forschung gesteckt. Man müsse aber sicherstellen, dass das Geld jetzt nicht nur in der Pharmaindustrie landet, so der Appell von Ärzte ohne Grenzen. OP-Masken und Schutzausrüstung für Ärztinnen und Krankenpfleger zu Wucherpreisen. Diese Folgen der Corona-Pandemie könnten sich wiederholen, fürchtet Ärzte ohne Grenzen. Und zwar, wenn es ein wirksames Medikament und einen Impfstoff gegen das Virus gibt. Man könne sehen, dass bereits jetzt ein brutaler Kampf um Medikamente, Impfstoffe und auch Tests zu Covid-19 angefangen hat. Und wir fürchten, dass hier vor allem das Budget ausschlaggebend sein wird, wer Zugang zu diesem bekommt oder nicht. Mindestens ein Jahr dürfte es noch dauern, bis es einen Impfstoff gibt. Den sollten dann alle Menschen bekommen, die ihn besonders brauchen. Risikogruppen etwa, und zwar auf der ganzen Welt. Dafür müssten Pharmafirmen auf Patente verzichten. Notfalls müsse die Politik dafür sorgen und die Preise vorgeben. Ein Impfstoff gegen Corona muss ein weltweit öffentliches Gut sein. Er muss allen Ländern und allen Menschen zu leistbaren Bedingungen zur Verfügung stehen. 
Pharmakonzerne würden damit trotzdem ein gutes Geschäft machen, denn immerhin werden von einem Corona-Impfstoff Milliarden Dosen gebraucht werden. Der Brexit wird durchgezogen und damit nimmt die Reisefreiheit für EU-Bürger, die in Großbritannien arbeiten wollen, ein Ende. Künftig wird Großbritannien mit einem Punktesystem ermitteln, ob jemand ein Arbeitsvisum bekommt oder eben nicht. Der Gesetzesentwurf wurde mit deutlicher Mehrheit durchs Unterhaus gebracht. Nun muss es noch das britische Oberhaus passieren. Auf sie hat man schon dringend gewartet, die Erntehelfer aus Rumänien. Für die Saisonarbeiter aus der EU hat sich die Einreise wegen des Corona-Lockdowns verzögert. Ab 2021 könnten Arbeitskräfte wie sie es auch ohne der Corona-Krise deutlich schwerer haben. Denn mit dem neuen Gesetz bevorzugt die Regierung Einwanderer mit einer besonderen Qualifikation, sagt die Innenministerin. And a system that will attract the most talented people from around the world to boost our economy. Ein Punktesystem, das einfacher und transparenter ist, soll die Zuwanderung regeln, so Petel. Doch welche Kriterien genau die Bürger aus EU- und Nicht-EU-Ländern dann erfüllen müssen, ist im Gesetzesentwurf nicht enthalten. Das könnte auch den hochgelobten, aber kaputt gesparten Gesundheitsapparat NHS hart treffen. Hier fehlt es schon jetzt an zehntausenden Pflegekräften. Ab morgen sind in der Europäischen Union Zigaretten mit Mentholgeschmack verboten. Das typische Mentholaroma, das würde den echten Tabakgeschmack überdecken und somit das Rauchen fördern. Zu diesem Schluss ist die EU-Kommission gekommen. Das Aroma ist angenehm, das Rauchen fällt leicht. Mentholzigaretten sind für viele der Einstieg ins Rauchen. Damit die Raucherquote von Jugendlichen sinkt, sind ab morgen EU-weit Mentholzigaretten verboten. Die Regelung ist Teil der EU-Tabakrichtlinie, die 2014 nach mühsamen Verhandlungen verabschiedet wurde und ab morgen angewendet werden muss. Seit 2016 müssen auch zwei Drittel der Vorder- und Rückseite von Zigarettenpackungen für Schockbilder und aufklärende Warnhinweise reserviert sein. Bis zuletzt hatten sich mehrere Tabakunternehmen und Polen gegen die verschärften Regeln mit Klagen gewehrt. Der Europäische Gerichtshof hat alle abgewiesen und den Schutz Jugendlicher in den Vordergrund gestellt. Zum Schluss der Sendung schauen wir noch auf die Wetterkarte. Im Flachland ist es morgen zeitweise sonnig. Im Bergland ziehen hingegen viele Wolken und auch Regenschauer durch. Es wird teils windig und bleibt aber warm. Die Temperaturen erreichen 17 bis 23 Grad. Am Feiertag und am Freitag wechseln Wolken und Sonnenschein. Einzelne Schauer sind über den Bergen möglich. Die Temperaturen erreichen dann knapp über 20 Grad. Das war's für heute aus der Zeit im Bild. Von uns allen hier noch eine gute Nacht.